മഹേഷെ മഹേഷെ ഇനി ആ വല്ല അപകടത്തിൽ പെട്ടു കാണുമല്ലോ ഹലോ ഞാനിപ്പം ഹിബിയില ഞാനിവിടെ എല്ലാം തിരക്കി മഹേഷ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ും തെരച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലെ സജി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ കാണാനില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ എന്തായാലും ആള് മിസ്സിങ് അങ്ങനെ കാണാതായിട്ട് തന്നെ ഒരു രാത്രി പിന്നിടുന്നു ആ അല്ല അത് പിന്നെ പോലീസും തിരയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായും അവനെ കണ്ടെത്തും എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാ അവനും ഹിൽവിൽ വന്നതാ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തി ചെന്നിട്ടില്ല അവനോട് ഞാൻ വരണ്ട വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണോ അയാളെ ആണോ എന്തോ ഒരു വെള്ള ഷർട്ടും പാന്റും ഇട്ട് ഒരാളെ ബൈക്കിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ വൈകിട്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ അയാളെ എന്നോട് വഴിയൊക്കെ ചോദിച്ചു സ്ഥലമെല്ലാം കണ്ടു പിന്നീട് ഏതോ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന കണക്ക് അയാൾ മുമ്പോട്ടങ്ങ് നടന്നു പിന്നെ അയാളെ കണ്ടില്ല അവിടെ ആ സമയത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അയാൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ അതൊരു വല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് സാറേ അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നു വളരെ ഉപകാരം ആ സാറേ ഒരു കാര്യം അയാൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെയോ തേടി ഇറങ്ങിയെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്നോടും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അത് എവിടെയുള്ള ആളെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുന്നില്ല പുല്ലൂരാങ്കുന്നെന്നോ മറ്റോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഓ ശരി വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ തരുമോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നാലോ ഓ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇതേ ആ കാണുന്ന നാലാമത്തെ വീട്ടാ സാറെ അപ്പൊ പോട്ടെ ചേട്ടന്റെ വല്ല വിവരവും നീ വിഷമിക്കണ്ട പോലീസും ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടനെ അവരെ കണ്ടത് എല്ലാം ശരിയാകും ആ പിന്നെ സീടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം അതിനെന്താ കേട്ടാ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോകാമല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം സീ എടുത്ത് പറയാമല്ലോ അതിനിപ്പോ എന്താ ശരി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടോ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാം ഹലോ ആ പ്രസാദ് എഴുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സാറെ അന്വേഷണമൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ുള്ളി കാണാൻ 
അതായ അനിയന സാർ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ മിസ്സിംഗ് ആയ മഹേഷിനെ ഹിൽവിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ മഹേഷിന് ആരെങ്കിലുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളോ സൗഹൃദങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അന്ന് ഞാൻ കഥ എഴുതാൻ മഹേഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ആ പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ മഹേഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയുടെ തിരക്കില എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി െന്നേ നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെനിക്ക് എത്രയോ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഓൺലൈനായി ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തിവരാം അറിയാലോ ഇതിപ്പോ കോടികളും ആ തൽക്കാലം ഇത് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന് ഉപകരിക്കും മഹേഷിനെ നമുക്ക് ഉടനെ കണ്ടെത്താം ആ ഹലോ ഏട്ടാ ആ നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാടാ മനു ഞാനിവിടെ സിറ്റിയിൽ ഏട്ടാ ഉള്ളത് ഏട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അർജന്റായിട്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ ഇവിടെ എല്ലാവരും വലിയ ടെൻഷനില്ല ആ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി പോലീസും എല്ലാം വിളിച്ചായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട വേറൊരു വഴിയുമുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കേസുകളും തെളിയിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ കാണുന്നുണ്ട് ആ സംഭവം അല്പം അസ്ട്രോളജിയും പാരാസൈക്കോളജിയും ഒക്കെ പശുള്ള ആളാണ് ആ ഓ ശരി 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 ഞാനൊരു വൺ അവറിൽ അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ആ 
ആത്മാവെന്നോ എനർജിയെന്നോ ഒക്കെ ഇതിന് പറയാം നിങ്ങളുടെ മിസ്സായ ബന്ധു ഒരാളെ തേടി ഇറങ്ങിയല്ലോ അതേത് സ്ഥലമാണെന്ന് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ആ പുല്ലൂരം കുന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ചേട്ടാ എവിടെയാ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല പിന്നീട് വിളിക്കാം അതെ ചേട്ടാ വളരെ അർജന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് ആരോ എന്നെ ഓഫീസിന്റെ വരുന്ന വഴി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിലെ ഏതോ ഒരു വാഹനം വന്നു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് വാ എനിക്ക് പേടിയാവും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാ ശരി ശരി മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന പുല്ലൂരാം കുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹിൽവിയിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ട ആ അജ്ഞാതനിൽ നിന്നല്ലേ അതെ അതൊരു നിമിത്തമാണ് അയാളുമായിട്ട് മകേഷിന് അടുത്ത ബന്ധമാണ് അയാൾ പല പ്രസന്ധികളിലും മകേഷിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ആളെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ആള് താമസം ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേട്ടാ ഇവിടെ ആരും താമസമില്ലേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവരിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി നിങ്ങളവിടെ അവരോട് താമസിക്കുന്ന ആള് തേടി വന്നതാ അയാള് മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായല്ലോ പിന്നെ ഉള്ളത് അവരുടെ വയസ്സായ ഒരു അമ്മയാ അവര് മറ്റേത് ബന്ധു വീട്ടില അയാൾ അങ്ങനെ മരിച്ചെന്നറിയാമോ കൊന്നതാണെന്നോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നോ ഒക്കെ ആളുകൾ പറയും ബോഡി അല്പം ദൂരെ എന്നാ കിട്ടിയത് അയാളെ കുറിച്ച് വേറെന്തെങ്കിലും ഇവിടെ അല്പം ദൂരെ ആൾ താമസം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അയാൾക്കൊരു വീടുണ്ട് വായിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ അയാൾ അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വന്ന കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിക്കണം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അന്വേഷണത്തിന്റെ ദിശ മിക്കവാറും ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഒരു പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് സംസാരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം രക്ഷണ അതാ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ട കാര്യം അയാളുടെ ആ വീട്ടിലുണ്ട് ഉള്ളൂ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം 
ആ സാറേ അന്ന് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയതിനു ശേഷം ആരോ ഒരാള് അയാളെ തിരക്കി അവിടെ വന്നിരുന്നു ആരോ പറഞ്ഞുവിട്ട പോല അയാൾ അവിടെ വന്നത് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനൊന്നും പോയില്ല എന്നിട്ട് പിന്നീട് അയാൾ അങ്ങോട്ടോ പോയി ഞാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നാ ശരി സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ പ്രസാദിനെ വിളിപ്പിച്ചത് മഹേഷിന്റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഏകദേശം എല്ലാം ഉടൻ വിളിച്ചെത്താവും മഹേഷിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അതേ ആള് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ വാടക കൊലയാളികളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ കാറ് കേടായിട്ട് മഹേഷെതിരെ പിരിവിയിൽ അന്നൊരാളെത്തി അയാൾ പ്രതിയുടെ ആള് തന്നെയായിരുന്നു മഹേഷ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വരയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സാർ അതൊരു പക്ഷേ സാമ്പത്തികമാണ് ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മുഖ്യ പ്രതി ഉടൻ ഇത് എവിടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അല്ലാത്ത സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ആ നീ കയറുവാ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നമുക്കിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്താണോ മഹേഷിനെ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇനി അവനെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലം വിളിക്കോ എന്ന ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ഇവനെന്താ ആരും ഡ്രസ്സ് മാറി ആത്മാക്കളങ്ങനെ പലരുടെയും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സഹായിയായും ഒക്കെ എത്താറുണ്ട് എല്ലാം ഒരു കഥ പോലെ തോന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഓൺലൈനായി ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും അയാൾ അയാളുടെ മുഖം എന്റെ മുന്നിലോ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലോ പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും എന്നെ അവരുടെ താവളത്തിൽ എത്തിച്ചതിനും പിന്നിൽ ആരുടെ കൈകളാണെന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ട് എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് അയാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ ഇതല്ലേ അയാൾ ഇയാളല്ലേ അന്ന് ആ ഹിലുവിൽ വെച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ആത്മാവ് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ അതെ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ ഇയാളെ ആ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ 
കാരണം പ്രസാദിന് അറിയാവുന്ന അയാൾ തന്നെ ആയിരുന്നു മഹേഷിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് ഹലോ ഞാനിവിടെ എത്തി സാർ പ്രതിയെ കിട്ടി സാർ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ശരി സാർ ഓക്കെ സാർ മഹേഷിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രതി ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽപ്പെട്ടിര